ഹലോ എവർ വൺ വെൽക്കം ടു എക്സാം വൈ ലേണിംഗ് എൻ എം എം എസ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മുടെ എക്സാം വൈയുടെ ചാനൽ തന്നെ പല സബ്ജക്റ്റുകൾ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കെമിസ്ട്രിയുടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് പോളിമേഴ്സ് ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ചോദ്യം കാണുമ്പോഴും നിങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്ന് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക എന്നിട്ട് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ബാക്കി അതിൻ്റെ ആൻസർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക ആവശ്യമുള്ള പോയിന്റുകൾ ഒരു നോട്ട് ബുക്കിൽ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മുടെ എൻ എം എം എസ് എക്സാം അടുത്ത് വരുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് വേഗത്തിൽ ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഈ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് ദ ഫൈബർ വിച്ച് ഈസ് പോപ്പുലർലി നോൺ ആസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിൽക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിൽക്ക് കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള പട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫൈബർ ഇതിൽ ഏതാണ് എന്നാണ് ബ്യൂണായസ് ബാക്കലൈറ്റ് നൈലോൺ ആൻഡ് റയോൺ ഏതാണ് മക്കളെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ യെസ് നമ്മൾ ആൻസർ ഏതാണ് റയോൺ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൃത്രിമമായ പട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിൽക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റയോൺ ആണ് ബ്യൂണ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അതെന്താണ് ഒരു റബ്ബർ ആണ് സംഗതി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള റബ്ബർ ആണിത് ബ്യൂണ എൻ ബ്യൂണ എസ് തയോക്കോൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് റബ്ബറിന്റെ ഫാമിലി പെട്ടതാണ് ബേക്കലൈറ്റ് നമുക്കറിയാം പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് അല്ലെ ഈ പറഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇനത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ബേക്കലൈറ്റ് ഇനി നൈലോണോ നമുക്കറിയാം നൈലോൺ ഒരു ഫൈബർ ആണ് ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഫൈബർ ആണ് ഇത് നൈലോൺ എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞ സിൽക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിൽക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് റയോൺ ആണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് റയോണിന്റെ പ്രത്യേകത സിന്തസൈസ്ഡ് ഫ്രം വുഡ് പൾപ്പാണ് വുഡ് പൾപ്പിൽ നിന്നാണ് ആരുണ്ടാക്കുന്നത് അഥവാ സെല്ലുലോസ് അതിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ റയോണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് സിൽക്കിനെ പോലെ തോന്നിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് അറിയപ്പെടുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിൽക്ക് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഡിഫറെന്റ് കളറിൽ ഡൈ ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം തന്നെ സിൽക്കിനേക്കാളും എത്രയോ ചീപ്പറാണ് നമുക്കറിയാം സിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ആണ് പ്രകൃതി തത്വമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് വില വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇത് നമുക്കറിയാം കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള പട്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ വില എന്താണ് സിൽക്കിനേക്കാളും കുറവാണ് ഓക്കെ സോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിൽക്ക് ഏതാണ് റയോൺ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് ചേരുമ്പടി ചേർക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അവിടെ നമുക്ക് എ പാർട്ടിൽ കേവ്ലാർ ബേക്കലൈറ്റ് ടെഫ്ലോൺ ടെറിലീൻ ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വരുന്നത് അപ്പുറത്ത് നോൺ സ്റ്റിക് കുക്ക് വെയർ ഫാബ്രിക്സ് ഇലക്ട്രിക് സ്വിച്ചസ് ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ജാക്കറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്നുള്ളത് വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആൻസർ ഒന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി നോക്കുക നോക്കാം നമുക്ക് ഇതിൽ നമുക്ക് തീരെ കേട്ട് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളാണ് കേവ്ലാർ അല്ലെ കേവ്ലാർ എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ജാക്കറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ വെടിയുണ്ടകളൊക്കെ ഏറ്റാലും അതിനൊന്നും പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള ചില ഡ്രസ്സുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സസ് അതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഇത് ഈ പറഞ്ഞ കേവ്ലാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ബേക്കലൈറ്റ് ബേക്കലൈറ്റ് എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുക നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഇലക്ട്രിക് സ്വിച്ചസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബേക്കലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ആര് ബേക്കലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കാനാണ് ടെഫ്ലോൺ ടെഫ്ലോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു മക്കളെ നോൺ സ്റ്റിക് കുക്ക് വെയേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ടെഫ്ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ നമ്മളൊക്കെ ഫ്രൈ പാനിന്റെ മീനും ഓംലെറ്റ് ഒക്കെ പൊരിക്കുന്ന ഫ്രൈ പാൻ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിന് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക് കോട്ടിംഗ് ഇല്ലേ മക്കളെ അതാണ് ടെഫ്ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നോൺ സ്റ്റിക് കുക്ക് വെയറിന്റെ മുകൾ ഭാഗം ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു
അതിൻ്റെ മോണോമറിൻ്റെ പേര് ആ പോളിൻ്റെ ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി അല്ലേ നമുക്കറിയാം പോളിമറിൻ്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ ഒരു പോളി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ബാക്കി മോണോമറിൻ്റെ പേരായിരിക്കും അപ്പോൾ ആരാണ് ടെഫ്ലോണിൻ്റെ മോണോമർ ടെട്രാ ഫ്ലൂറോ എത്തീൻ അതാണ് പിന്നീട് പോളി ടെട്രാ ഫ്ലൂറോ എത്തീൻ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ പോളിമറായിട്ട് നമ്മൾ പേര് പറയുന്നത് സോ ആൻസർ ഇസ് ടെഫ്ലോൺ ആണ് ടെറിലിൻ നൈലോൺ പോളി അക്രിലേറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന മറ്റു തരത്തിലുള്ള എന്താണ് പിന്നെ ഫൈബേഴ്സ് കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഇനി ഐഡന്റിഫൈ ദ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടെഫ്ലോൺ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് നോൺ സ്റ്റിക്ക് കുക്ക് വെയർ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായി അതിന്റെ ആൻസർ ഓൾറെഡി അറിയാം റയോൺ ഈസ് നോൺ ആസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിൽക്ക് ടെറിലീൻ ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ പോളിസ്റ്റർ ആൻഡ് മെലാമിൻ ഈസ് എ തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക് അപ്പൊ ഇതാ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയില്ല മക്കൾ കണ്ടെത്തി ആൻസർ പറയണം ഇതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ബാക്കിയുള്ള രണ്ടെണ്ണം ഏതാണ് റോങ് ആയിട്ടുള്ള തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ എന്ത് ചെയ്യുക കമൻ്റ് ആയിട്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതേപോലുള്ള ഉപകാരപ്പെടുന്ന വീഡിയോകൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വ